புதுசா <laughs> நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசம் முன்னாடி சாலிகிராமம் வளசராக்கம் அந்த ஏரியால வந்து ஒரு பெரிய பில்டர் பில்டர் பேர் குறிப்பிட்டு அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்கை வந்து என்ன லட்சணத்தில் அவங்களும் கட்டியிருக்காங்க அது வந்து எக்கச்சக்கமாக ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷத்துலேயே உழுத்து போய் எல்லா இடத்துலையும் இது பண்ணி இப்போ வந்து சிஎம்டியில் அந்த பில்டிங்கே இடிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டணுங்கிறது ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களும் பெரிய பில்டர் தான் சிஎம்டியில் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஹைரைஸ் பில்டிங்கில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங் சிஎம்டியை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனாலும் என்ன ஆகுதுன்னா மேபி ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் இல்லை ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய இடத்துல அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தே அந்த பில்டிங் வந்து டேமேஜ் நிறைய ஆகுது அது இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக பில்டர் அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணணும் உங்களோட லிவிங் ஸ்பேஸ் வந்து சின்ன பில்டர் கிட்டக்க நீங்கள் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கினீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் உங்களுக்கு லிவிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இதே பெரிய பில்டர் கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் உங்களுக்கு எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் உங்களுக்கு லிவிங் ஸ்பேஸ் வரும் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினாலும் பத்திரமும் பட்டாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சென்னை மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் நிறைய ப்ரிஃபர் பண்றோம் அடுத்தடுத்த சிட்டிஸ்ல வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ப்ரிஃபர் பண்றோம் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கும் போது நமக்கு வந்து பத்திரமும் பட்டாவும் கிடைக்குமா இல்ல பத்திரம் மட்டும் தான் நமக்கு சார் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பட்டா வந்து இஷ்யூ பண்றது கிடையாது சார் பட்டா இஸ் இஷ்யூட் ஓன்லி ஃபார் லேண்ட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் நீங்க பிளாட் மட்டும் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்க பேர்ல இருக்கிற பிளாட்டுக்கு வந்து பட்டா இஷ்யூ பண்றாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பட்டா வேணும் அப்படின்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பட்டா எப்படி இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து லேண்ட் ஓனர்ஸ் இப்ப அந்த பிளாட்ல இருபது பேர் இருக்காங்க முப்பது பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லாரு பேரையும் போட்டு தான் அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் பேரு போட்டு தான் கூட்டு பட்டா இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இண்டிவிஜுவலா ஒரு பிளாட்டுக்கு மட்டும் நாங்க வந்து பட்டா இஷ்யூ பண்றோம்னா தமிழ்நாட்டில் அந்த சிஸ்டம் கிடையாது இதே சில ஸ்டேட்ஸ்ல ஸ்பெசிபிக்கா அந்த கன்சர்ன் பர்டிகுலர் பிளாட்டுக்கு மட்டும் ரெவென்யூ ரெக்கார்ட் இப்ப நம்ம இங்கதான் பட்டான்னு சொல்றோம் இந்த பட்டாங்கிறது மற்ற ஊர்ல வெவ்வேறு ரெக்கார்ட் லேண்ட் ரெக்கார்ட் இருக்கு இப்ப நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஊர்ல சில ரெக்கார்ட்ல வந்து இப்ப கர்நாடகா எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்டுக்கே இப்ப நம்ம இங்க டிஎஸ்எல் சொல்றோம் சார் டிஎஸ்எல் டவுன் செலவு லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் சிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரூரல் ப்ராப்பர்ட்டி தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பட்டாங்க ரெக்கார்டு இப்பே கர்நாடகால இது காத்தா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்லுவாங்க சிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இதுக்கு வந்து பஹானின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் த ரூரல் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ கர்நாடகால பிளாட்டுக்கு காத்தா எக்ஸ்ட்ராக் கொடுப்பான் அந்த பிளாட்டுக்கே கொடுப்பான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் அந்த கொண்டு வரலாமே பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்டுக்கும் வேணா ஒரு ஃப்ளாட்டுக்கு செப்பரேட்டாக நாங்கள் வந்து சேல்டிட் இருக்கு உங்க ஃப்ளாட்டுக்கு செப்பரேட்டாக நான் பட்டாவே கொடுக்குறேன் ஆனால் யூடிஎஸ்ஸாக பிரிச்சு கொடுத்தேன் யூடிஎஸ்ஸாக பிரிச்சு கொடுத்தனால தான் எல்லாருக்கும் கூட்டு பட்டா கொடுக்குறாங்க அது வேண்டாம் நீங்க உங்க ஃப்ளாட் சார் இப்போ தான் சிஸ்டம் மாத்திருக்காங்க இப்போ முன்னாடி என்ன தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருந்தது இந்தியாலே ஒரே ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு மட்டும்தான் நீங்க வந்து புது ஃப்ளாட் வாங்குறீங்கன்னா யூடிஎஸ் மட்டும் பதிவு பண்ணா போதும் நாங்கள் உங்களுக்கு யூடிஎஸ் மட்டும் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் புதுசாக நீங்கள் வாங்குகிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கூட நாங்கள் முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இல்லை தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்தால் சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டும் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி வெறும் யூடிஎஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் சேல் டீடு இப்போ அதனால தான் அதை மாற்றிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சேல் டீட் பண்ணுற சேவை யூடிஎஸ் மட்டும் பதிவு பண்ணக்கூடாது அந்த ஃப்ளாட்டையும் சேர்த்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியா முழுக்க எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை தான் எங்கள் பில்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை இப்படி கொண்டு வரக்கூடாது அப்படி கொண்டு வரக்கணும் பட் நீங்கள் இந்தியா முழுக்க எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் நீங்கள் போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்தா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தாங்கனாலே உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் இந்தியா முழுக்க எல்லா ஸ்டேட்லேயும் புதுசாக ஃப்ளாட் வாங்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சேல் டீடு அந்த ஃப்ளாட்டையும் சேர்த்து தான் பதிவு பண்ணும் அதுதான் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் வெரி ரீசெண்டாக நிறைய பில்டர்ஸ் கிரடாய மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம்
அந்த மாதிரி இருக்கிற ஹை ரேஸ் பில்டிங்ஸில் நிறைய அம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும் ஏன்னா எப்போ ஒரு ஹை ரேஸ் கட்டாங்களோ டெஃபினட்டாக வந்து பில்டர்ஸ் வந்து நிறைய அம்யூனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு கிட்டத்தில் ஒரு இருபது அம்யூனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க அது வந்து சின்ன பில்டரால் கொடுக்க முடியாது இப்போ இல்லை எனக்கு வந்து நிறைய இந்த அம்யூனிட்டிஸோட நான் லிவ் பண்ணோம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக வந்து தேவில் கோ ஃபார் அ ஹை ரேஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பீங் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அது பேர் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ்னு பேர் அந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் விச் இஸ் பீன் அது வந்து பெரிய பில்டர்ஸ் தான் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் கட்டுவாங்க சின்ன சின்ன பில்டர்ஸ் கிட்டக்க வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அம்யூனிட்டிஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் பட்ஜெட் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பில்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரிய பில்டர்ஸ்க்கு போகிறாங்க ஸ்மால் பில்டர்ஸ் கிட்டக்க போகிறது வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது அதனால் அவங்க ப்ரைஸ் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நான் சொல்லுவேன் தவிர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குவாலிட்டி நீங்கள் வந்து பெரிய பில்டர் கிட்ட போயிட்டேங்க ஆனால் ஆஹா ஓஹோன்னு உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் குவாலிட்டி இருக்கும்னு இன்றைக்கி நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி சாலை கிராமம் வளசராக்கம் அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு பெரிய பில்டர் நான் பில்டர் பேரை குறிப்பிட்டதில் அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்கை வந்து என்ன லட்சணத்தில் அவங்களும் கட்டியிருக்காங்க அது வந்து எக்கச்சக்கமாக ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷத்துலேயே உழுத்து போய் எல்லா இடத்துலையும் இது பண்ணி இப்போ வந்து சிஎம்டியில் அந்த பில்டிங்கே இடித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டணுங்கிறத ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களும் பெரிய பில்டர் தான் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய பில்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி முடிச்சு இப்போது நீங்கள் வந்து ரெடா இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கு ரெடா அதாவது இன்றைக்கி தான் வந்திருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி அந்த பதினாறு அந்த பீரியட் தான் ரெடா வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெரால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பில்டர் வந்து அஞ்சு வருஷம் அந்த பில்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெரால ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பில்டரும் அவங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் போட மாட்டாங்க அக்ரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ரெராக்கு அவங்க சப்மிட் பண்ணுறது ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறது வேறு அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்கும் ரெராக்கு கொடுக்க ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் கிளாஸ் அதில் போட்டிருப்பான் நான் பில்டிங்கை அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அது இதுன்னு ஆனால் இங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அவங்க அந்த பில்டரை அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அசோசியேஷன் கொடுத்துருவாங்க லீகலாக எது செல்லும் சார் லீகலாக எது செல்லும்னா கொஷின் இஸ் பேசிக்லி இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டர் டு என்ஷோர் தட் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங்கில் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லைங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து சிஎம்டியில் த ரூல்ஸ் ஹாவ் சேஞ்ச் இந்த சிரிகார்ட் நான் உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு ஆறு வருஷம் இல்லை ஏழு வருஷம் முன்னாடி நம்ம இந்த போரூர் பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் வந்து கட்டுண்டு இருக்கிற பில்டிங்கை அப்படியே இடிஞ்சு விழுந்ததில் கிட்டத்தட்ட அறுபது பேருக்கு மேலே லேபரர்ஸ் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அங்கே வேலை செய்கிறவங்க அப்போ தான் சிஎம்டியில் ஒரு ரூல்ஸ் மாற்றினாங்க என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் மாற்றினாங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் ஹை ரேஸ் பில்டிங்க்கு ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் கட்டுறச்சேவே அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அது வந்து அந்த 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 ப்ராஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டே ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து அதுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லி சிஎம்டியில் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் மாற்றியிருக்காங்க ஸோ ஹை ரேஸ் பில்டிங்கில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங் சிஎம்டியை இன்சிஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனாலும் என்ன ஆகுதுன்னா மேபி ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் இல்லை ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய இடத்துல அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே அந்த பில்டிங் வந்து டேமேஜ் நிறைய ஆகுது அது இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக பில்டர் அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பில்டர் தான் அதுக்கு பொறுப்பு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அதுக்கு நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் வாங்கிக்கோங்க எல்லா பில்டரும் பண்ணுறாங்க சார் கார்பஸ்னு வாங்குறாங்க எல்லா பில்டரும் அது எதுக்கு வாங்குறாங்க கார்பஸ் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அசோசியேஷனு திருப்பி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க சில பில்டர்ஸ் அந்த கார்பஸும் கொடுக்கறது கிடையாது அது வேறு பிரச்சனை இருக்குது அது நிறைய பெரிய பெரிய பில்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு அது ஃபுல்லாக அசோசியேஷன் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கறது இல்லை கேட்டால் நான் அப்படி செலவு பண்ணிட்டேன் இப்படி செலவு பண்ணேன் பொய் கணக்கு கொடுத்துட்டு அசோசியேஷன் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு பள்ளி பள்ளி போயிடுறாங்க நாளைக்கு என்ன ஆகுது அந்த அசோசியேஷன் தான் அந்த பில்டிங் கட்டி மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் பேர் சொல்ல விரும்பலை நாலு வருஷத்தில் இருக்கிற பில்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா அது சைட்லலாம் கிராக் வந்துருக்கும் பால்கனி பக்கத்துலலாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் ஊ அது இது சிமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த இதெல்லாம் போய்
அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அந்த வந்து காமன் ஏரியாவில் போயிடும் சார் அப்போது உங்களுக்கு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டிங்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக உங்கள் பில்டிங்கோட இது வந்து அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சுலேருந்து அறநூற்றி அறுபதுலேருந்து எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் சின்ன பில்டர் கிட்ட போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து காமன் அமெனிட்டிஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல அவன் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் கொடுக்க மாட்டான் ஜிம்மு கொடுக்க மாட்டான் கிளப் ஹவுஸ் கொடுக்க மாட்டான் அதெல்லாம் நிறைய அமினிட்டிஸ் இவங்கெல்லாம் ஹை ரேஸில் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டான் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் பில்டர்ஸால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஆனால் உங்களோட லிவிங் ஸ்பேஸ் வந்து சின்ன பில்டர் கிட்டக்க நீங்கள் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கினீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் உங்களுக்கு லிவிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இதே பெரிய பில்டர் கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு உங்களுக்கு எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் உங்களுக்கு லிவிங் ஸ்பேஸ் வரும் ப்ளஸ் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யோ யூஆர் புட்டட் அ வெரி ஸ்ட்ராங்கர் பொசிஷன் பார்கெனிங் பவர் நீங்கள் வந்து சின்ன பில்டர் கிட்ட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா பார்கெயின் பண்ணலாம் ரேட்லேயும் பார்கெயின் பண்ணலாம் ரெண்டாவது எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய நல்ல நல்ல அம்யூனிட்டிஸும் எனக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள போடுற அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணி வாங்க முடியும் இதே நீங்கள் பெரிய பில்டர் போட்டேன்னா அவன் எல்லா ஃப்ளாட்டும் நானூறு ஃப்ளாட் கட்டுறான் ஐநூறு ஃப்ளாட் கட்டுறான் அவன் ஐநூறு ஃப்ளாட்டுக்கும் ஒரே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் வைப்பான் நான் உங்களுக்காக நான் இதை மாற்றுவேன் உங்களுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் இந்த ஹை எக்ஸ்பென்சிவ் டைல் போடுவேன் அப்படின்லாம் கிடையாது ஐநூறு ஃப்ளாட்னா ஐநூறு ஃப்ளாட்டுக்கும் அவன் ஒரே மாதிரி டைல்ஸ் தான் போடுவான் அவன் ஒரே மாதிரி பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் தான் ஒரே மாதிரி தான் போடுவான் உங்களுக்கு மட்டும் எனக்கு மாற்றி கொடுன்னா மாற்றி கொடுக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து ஸ்மால் பில்டர்ஸில் இருக்கு விச் இன் ஆல் ப்ராப்ளி யூ டோன்ட் ஹேவ் அகெயின் வேண்டாம் எனக்கு லிவிங் எனக்கு வந்து நல்ல ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வேணும் எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் லிவிங் ஹை ஸ்டாண்டர்டும் சொல்லலாம் எனக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுள் லிவிங்கோட வேணும் எனக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பிளே ஏரியாடோ இருக்கணும் நிறைய அம்யூனிட்டிஸோட இருக்கணும் அப்படின்னா பீப்புள் ப்ரிஃபர் ஃபார் கோயிங் வித் ஓன்லி ஹை ரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் இன் ஆல் ப்ராப்ளி தே தே கோ ஓன்லி வித் லீடிங் பில்டர் கிட்ட தான் அவங்க போய் ஆகும் சார் இப்போ தாளம்பூர் காண்டெக்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து வீடு வாங்கியிருக்காங்க அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் இந்த பிரச்சனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வழக்குகள் ஏதாவது இருக்கா ஏன்னா பில்டர்ஸை பொறுத்த வரையில் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது மாதிரி நாங்கள் சிஎம்டி அப்ரூவல் ப்ராப்பராக வாங்கியிருக்கோம் ரெரா அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க தரப்பில் விளக்கம் கொடுக்க போகிறாங்க யாரோ அவங்கள ஏமாத்திருக்காங்க இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது அந்த லேண்டுன்றது வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமானது அந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையில் எப்படி இந்த பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணுவோம் சார் அதாவது நான் இந்த மாதிரி அனாதினம் லேண்டில் ஒரு நானூறு குடும்பம் அஃபெக்ட் ஆனதுங்கிறது பெரிய லெவலில் இப்போ தான் சார் வந்திருக்கு எல்லா இடத்துலையும் எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தர் வீடு கட்டியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் வீடு கட்டியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கிளஸ்டர் இஷ்யூஸ் தான் இருக்குமே தவிர ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஒரே வில்லேஜில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு அறநூறு ஏக்கருக்கு ஒரே வில்லேஜில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பட்டா கேன்சல் ஆகி இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ தான் வந்து மீடியாவில் வெளியில் வந்திருக்கு சார் இதே ப்ராப்ளம் நீங்கள் இன்றைக்கி காசா கிராண்டே சொல்கிறீங்களே இதே பிரச்சனை தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டிஎல்எஃப்ல இருக்கு சார் டிஎல்எஃப்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ஃப்ளாட்ஸ் இருக்குது சார் டிஎல்எஃப்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இதே சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் திருப்போரூரில் எந்த ஃப்ளாட்டும் புதுசாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது நீங்கள் வாங்கிட்டேங்க ஏற்கனவே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வேறு யாருக்கா விற்கணும்னா நாங்கள் பதிவு பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினருக்கு தானமாக கொடுக்கணும்னா நாங்கள் பதிவு பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் ஏற்கனவே லோன் வாங்கிட்டேங்க ஒரு பேங்க்கில் நீங்கள் இஎம்ஐ கட்டிண்டிக்கேங்க அந்த இஎம்ஐ முடிஞ்சிருத்து லோன் க்ளோஷர் பேங்க்கில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை மட்டும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க பேங்க்கில் இருக்கிற லோன் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்கேஜ் டிஸ்சார்ஜ் ரெசிப் மட்டும்தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண விடுறாங்களே தவிர புதுசாக எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் நடக்கலை கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமாக இதே பிரச்சனை தான் டிஎல்எஃப் ஓடுறது அது இன்னைக்கு காசா கிராண்டேல அந்த போராட்டம் எல்லாம் அவங்க வந்து பில்டர் ஆஃபீஸ் முன்னாடி பண்ணதுனால மீடியாவில் பெருசா வந்துருத்தே தவிர இதே பிரச்சனை தான் டிஎல்எஃப் அஞ்சு வருஷமா ஓடிட்டு அரசு சொத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது தாசில்தாருடைய கடமை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த கவர்மெண்ட் நிலம் வந்து என்கரோஜ் பண்ணாம பாதுகாக்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமையா இருக்கு அப்படி இருக்கும்
இப்போ த அப்போ ஆந்திராவாக எடுத்துக்கோங்க தெலுங்கானாவாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை கர்நாடகாவாக எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து தெல்ல தெளிவாக அவங்களோட ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் போர்ட்டல் அவங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போர்ட்டலில் தெல்ல தெளிவாக இந்த குறிப்பிட்ட வில்லேஜ் இல்லை இந்த இந்த சர்வே நம்பரில் நீங்கள் பதிவு பண்ணக்கூடாதே போட்டாங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து எந்தெந்த சர்வே நம்பரில் இந்த வில்லேஜில் நான் இந்தந்த சர்வே நம்பர் அரசாங்க நிலம் அப்படின்னு அரசாங்க நிலம்னு இல்லையாங்கிறது நம்ம பார்க்குறதுக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் போர்ட்டலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் நிலம் இல்லை இ சர்வீசஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இ சர்வீசஸ் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லேண்ட் என்ன இருக்குன்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு வந்து இப்போ ஆந்திராலேயோ தெலுங்கானாலேயோ கர்நாடகாலேயோ பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெவென்யூ வில்லேஜில் இந்தந்த சர்வே நம்பர் இதெல்லாம் வந்து அரசாங்க நிலம் இதெல்லாம் வந்து புறம்போக்கு நிலம் இதெல்லாம் வந்து கிராமத்த நிலம் இதெல்லாம் வந்து அனாதீன நிலம்னு அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது கவர்மெண்ட் பப்ளிக் யார் வாங்குறாங்களோ அதை முதல்ல அந்த போய் அந்த போர்ட்டலே பார்த்துட்டு இதெல்லாம் இருக்கா இந்த சர்வே நம்பர்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துடலாம் ஒன்று அதே ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் என்ன வச்சுருக்காங்களோ அதே தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க சார் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சில ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லாம் போங்க இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு தனியாக ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு புக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க கையில் தான் எழுதுகிறாங்க ஒன்றும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிடையாது கையில் எழுதிடுற புக்கில் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இந்த வில்லேஜில் இந்த சர்வே நம்பரில் ஒரு அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு கோர்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு நாங்கள் பண்ணக்கூடாது இல்லை யாராவது ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க இது வந்து எங்கள் சொத்து வந்து பிரச்சனை இருக்குது கோர்ட்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் இதில் பதிவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கோர்ட்லேயும் ஆர்டர் வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ப்ரொட்டஸ்ட் லான்ச் பண்ணி அவங்க வந்து பண்ணியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட இது வந்து புறம்போக்கு லேண்டு இது வந்து அனாதீன் லேண்டுங்கிற ரெக்கார்டு இருக்கணும் இல்லைன்னு சொல்ல அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இப்போ இந்த சிஸ்டம் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் கம்ப்யூட்டரை சிஸ்டம் இருக்குது இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பன்னெண்டு அந்த பீரியடில் டிஎல்எஃப்ல ரிஜிஸ்டர் ஆனது அந்த டைமில் இல்லை ஃபுல் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் அது மட்டும் இல்லை அன்னைக்கு வந்து எப்படி இருந்தால் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒம்பது டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பட்டா கொடுத்து தான் பதிவு பண்ணோன்றது அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் ஓனர் பேரில் பட்டா இருந்தால் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும்னு இருந்தது இப்போ பட் காசா கிராண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இது வந்து எப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த ஆர்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து லோன் பாட்டுக்கும் போயிட்டு இருக்கு அவங்க சேல் டீடு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு சேல் டீடு ஒரு சில பேருக்கு பெரும்பாலான பேருக்கு வந்து சேல் டீடு ரெஜிஸ்டரே ஆகலை ஏன்னா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன ரிலீஃப் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த பேங்க்கில் லோன் எடுத்தாங்களோ கண்டிப்பாக அந்த பேங்க் மேலே அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து உங்களை நம்பி தான் நான் லோன் எடுத்தேன் நீங்கள் பக்காவை லீகல் பார்த்துருக்கணும் நீங்கள் சரியாக பார்க்கல நான் உங்களை நம்பி தான் லோன் எடுத்ததுனால நீங்கள் தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தே கேன் டேக் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த பேங்க் ஒன்று கொண்டு போகலாம் இல்லை பேங்கிங் ஒம்பர்ஸ் மேன் இருக்கு அந்த பேங்கிங் ஒம்பர்ஸ் மேனில் வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்க்கு வந்து எழுதி போடலாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய லீகல் ரிக்கோர்ஸ் இருக்குது இது போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கமிஷன் வரைக்கும் இதை வந்து எடுத்து போடலாம் அதாவது கன்சியூமர் ரைட்ஸ் அப்போ நீங்கள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ் டெஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ் என்ன நீங்கள் பணத்தை வாங்கிட்டேங்க ஃப்ளாட்டை நீங்கள் கட்டி கொடுக்கணும் ஃப்ளாட்டை நீங்கள் கட்டி கொடுக்கல அப்போது கன்சியூமர் ரைட்ஸ் படி கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் படி இவங்க வந்து டெஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து டெஃபினட்டாக அந்த பில்டர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு கலெக்டிவாக ஒரே இடத்துல நானூறு பேர் டிஎல்எஃப்ல ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் நாங்கள் இருக்கோம் இதுக்கு நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஸ்டெப் இன் டு சே ஹென்ஸ் ஃபோர்த் இந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் ஃபுல்லாக சர்வே பண்ணும் அவங்க ஃபுல்லாக சர்வே பண்ணாமல் அவ
காசா கிராண்டே லெட் தம் டேக் பார்ட் இன் தி ஆக்ஷன் லெட் தம் பீ தி ஹையஸ்ட் பிட்டர் இன் தி ஆக்ஷன் அவங்க லேண்ட் அவங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா லீகலா ஓனர் ஆயிடுறாங்க அதுக்கு அப்புறம் சப்சிக்வென்ட்டா லெட் காசா கிராண்டே செல் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு அஸ் थैंक यू சார் थैंक यू சார் மேலும் ஈடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அத ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க